你可要师承，用的是拳脚还是刀剑呢？要不咱俩接着比划比划。你那什么眼神？本少爷最看不惯你这种阴阳怪气的模样。你。你就这点功夫，还整天装出一副天下第一的模样，你是如何活到这把年纪的？我告诉你吧，四大狂，我看你这根骨不错，不如拜我为师，叫我一声师傅，好让我教教你，省得天天出去挨揍。哼，武功一般，胆子倒是不小。哼，可笑，我师傅可是威震武林的四顾门门主李相宜，当这天下第一的徒孙，你就偷着乐吧。他还收过徒弟呢。看来他脑子早就坏了，收你这样的蹩脚货。别嘴硬了，赢了你师傅再说。不饿吗？开饭。你真要把他一直留在莲花楼啊！我可提醒你啊，那个四大狂非常有欠揍的体质，他可是会连累你的。分分寸。什么味道？这是什么呀？你又研究新菜了？嗯。昨天帮你调整过的红汤桂鱼不是很好吗？那个菜已经做很好吃了，自然要研究新菜了。我先去外面摘个葱啊，你把这药给我端过去。还有。又拿我试新菜！哇哇，好香啊！哎，四大狂，你要不要试一下李莲花的新菜？你要是敢一口气把它给吃完了，我敬你是条汉子。今天之内你动手，绝对不还手。好啊。菜都吃完了呀，这可是三天的菜量啊！他是他，他一个人吃完的。不是，你不是说你没有味觉吗？一向只吃白米饭的嘛，吃什么都一个样。哎，我跟你说啊，我可没算你的菜钱。学堂，你吃不吃好了呀？你故意夸我呢你？你让我吃的，我这可是花的。三十钱买的呀，休息了。楼上只有一间客房，先来后到。二楼的房间最大，够你们一起住的，绝不可能。